കിരൺ പ്രഭാകർ ശ്യാമപ്രസാദ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഇലക്ട്ര എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ കോ റൈറ്ററായി തിരക്കഥാകൃത്തായി സിനിമയിലേക്ക് അരങ്ങേറ്റം രംഗപ്രവേശം ആദ്യ സിനിമയിൽ തന്നെ കിരൺ പ്രഭാകർ തന്റെ പ്രതിഭ തെളിയിച്ചു ഇപ്പോൾ സ്വന്തം സിനിമയുമായി താക്കൂൽ എന്ന സ്വന്തം സിനിമയുമായി വരുമ്പോൾ സിനിമയിൽ സ്വന്തമായി വഴിവെട്ടി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധായകനെ നമ്മൾ കാണുന്നു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു സംവിധായകനെ നമ്മൾ കാണുന്നു താക്കൂലിനെ കുറിച്ച് താക്കൂൽ അനാവരണം ചെയ്യുന്ന നിഗൂഢ സത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംവിധായകൻ തന്നെ പറയുകയാണ് സ്വാഗതം കിരൺ ചേട്ടൻ താക്കൂലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു വിശേഷം നമ്മുടെ കള്ളുകളിൽ ഒഴുങ്ങാത്ത ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ കണ്ടുപരിചിച്ച പാറ്റേണുകളെ നിരാകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സങ്കേതമാണ് താക്കൂലിൻ്റെത് എന്ന് പറയാം സംവിധായകന്റെ വാക്കുകളിൽ എന്താണ് താക്കൂൽ താക്കോൽ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലുള്ളത് മനുഷ്യരല്ല ശരിക്കും മനുഷ്യാവസ്ഥകളാണുള്ളത് മനുഷ്യാവസ്ഥകൾ തുറന്നു കാട്ടുക മനുഷ്യാവസ്ഥകൾ മനസ്സിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഉള്ളറകളിലുള്ള മനുഷ്യാവസ്ഥകളെ തുറന്നു കാട്ടുക എന്ന രീതിയിലാണ് താക്കോൽ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ആഖ്യാനം പോകുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് താക്കോൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഒരു കീവേഡാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റിൽ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി താക്കോൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 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 സജ്ഞ ഒരു ഒരു കീവേഡായിട്ട് പറയാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പറയാൻ കാരണം ആംബ്രോസ് വാസ് ഓസുപള്ളി മോൻസിന്യൂർ മാങ്ങു നത്തു പൈലി ഇവർ രണ്ടു പേരുമാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സിനിമ എഴുത്തുകാരൻ ബാബു കുഴിമറ്റം സാർ ഒക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് പോലും ഇത്തരത്തിൽ ഇത്രയധികം ബിബ്ലിക്കൽ റെഫറൻസ് കൊണ്ടുപോകുന്നതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രചന പോലും നിർവഹിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്രിസ്തീയ പശ്ചാത്തലവുമായി ഇത്രയധികം ഈഴയെടുപ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴും അതിലും ഒരു ക്രിസ്തീയ പശ്ചാത്തലമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്തീയ പശ്ചാത്തലവും ഇത്രയധികം ബിബ്ലിക്കൽ റെഫറൻസ് ഫിറോസ് ശരിക്കും ബാബു കുഴിമറ്റത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് നന്നായി ശരിക്കും ബാബു സാറിൻ്റെ കഥകൾ അതിൻ്റെ ക്രൈസ്തവ പശ്ചാത്തലം എന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളത് ആ പ്രിവ്യൂവിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാനും റസൂൽ പൂക്കുട്ടിയും അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഴയകാല കഥകൾ അതിനകത്തെ ക്രൈസ്തവ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് സത്യത്തിൽ ബാബു സാർ ഈ സിനിമ കാണുകയും ഇതിനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായം പറയുകയും ചെയ്തത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു സത്യത്തിൽ പിന്നെ ആംബ്രോസ് വാസ് പോച്ചപ്പള്ളി മാങ്കുന്ന തച്ചൻ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ രണ്ട് പുരോഹിതന്മാരുടെ ജീവിതത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് കഥ പുരോഗമിക്കുന്നത് ഇത് ക്രൈസ്തവ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള സിനിമയാണ് ക്രൈസ്തവ പശ്ചാത്തലം എന്തുകൊണ്ട് ഈ താക്കോലിൻ്റെ ആഖ്യാനത്തിൽ വന്നു എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യത്തിന് അതിനൊരു ഒരു 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 പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനം സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പാറപ്പുറത്തിൻ്റെ അരനാഴിക നേരം തിരക്കഥയായിട്ട് എഴുതേണ്ട ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായി ഈ അമൃത ചാനലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു ടെലിവിഷൻ സീരീസായിട്ട് പാറപ്പുറത്തിൻ്റെ അരനാഴിക നേരം തിരഞ്ഞെടുത്തു ഏറെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു നോവലാണ് ഏറെ ഏറെ ആവേശത്തോടു കൂടി വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നോവലാണത് അത് തിരക്കഥയാക്കാനുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടി ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആ പാറപ്പുറത്തിൻ്റെ നോവലിലുള്ള ക്രൈസ്തവ പശ്ചാത്തലം ആ കഥയെ പൂരിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു രീതി കഥാ സന്ദർഭങ്ങളെ പൂരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയും മറ്റും കുറച്ചുകൂടി നോവൽ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കവിഞ്ഞത് സിനിമ ഒരു ഒരു ദൃശ്യകലയാണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നൊരു നിലയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു അന്ന് പിന്നീട് ഇലക്ട്ര എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു 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 ക്രൈസ്തവ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആ കഥ കൺസീവ് ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്നേ ഉള്ളൂ അത് യാദൃശ്യമാണ് സത്യത്തിൽ പാറപ്പുറത്തിൻ്റെ ഈ നോവലിന് തിരക്കഥ എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്രൈസ്തവ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ളൊരു കഥ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു ശരിക്കും പക്ഷെ ആ കഥ അല്ല താക്കോൽ ശരിക്കും അതിന് മുമ്പായിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് താക്കോലിലുള്ള കഥാംശം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് കാര്യമില്ല അത് ക്രൈസ്തവ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിൻ്റെ കഥാപരിസരം ക്രൈസ്തവമാണ് അത് പുരോഹിതന്മാരാണ് അതിൻ്റെ അകത്തെ കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്നതിനാൽ തന്നെ അത് ക്രൈസ്തവമായിരിക്കാം പക്ഷേ അതിനകത്ത് താക്കോല
ഈ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ സിനിമയിൽ പറയുന്ന കൊച്ചച്ഛനും അച്ഛനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അടിമ ഉടമ ബന്ധം എന്ന് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്ന ആ ബന്ധം ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈകാരിക അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുന്നത് ആംബ്രോസ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് ഏത് പശ്ചാത്തലത്തിൽ വെച്ചും സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സത്യത്തിൽ പക്ഷേ താക്കോലിൽ ഈ ഈ രണ്ട് പുരോഹിതന്മാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇത് വരുമ്പോൾ വിശ്വാസം വിശ്വാസം ദൈവവിശ്വാസം അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ളൊരു എളുപ്പമുണ്ട് ശരിക്കും എളുപ്പമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സത്യത്തിൽ അത് എളുപ്പമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സിനിമ എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിൽ വന്നതുമാണത് അത് അല്ലാതെ ഒരു ക്രൈസ്തവ പശ്ചാത്തലം കണ്ടെത്തിയ ഒരു കഥ എഴുതുക എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലൊന്നും വന്നതല്ല ശരിക്കും കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യരായ നടീനടന്മാരെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ സംവിധായകന്റെ വൈഭവം പ്രകടമാണ് ഇന്ദ്രജിത്ത് മുരളി ഗോപി സുധീർ കരമന വരെ രഞ്ജി പണിക്കർ സുധീർ കരമന വരെ എത്തുന്ന അഭിനേതാക്കൾ സംവിധായകൻ കയ്യിലെ ടൂളുകൾ എന്ന നിലയിൽ എത്രത്തോളം സംതൃപ്തി നൽകി ഫിറോസ ഞാൻ ആദ്യമുള്ള ടോക്കിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് മനുഷ്യർ മനുഷ്യർ എന്നതിനേക്കാൾ ഇതിനകത്ത് കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മനുഷ്യാവസ്ഥകളെയാണ് ശരിക്കും താക്കോൽ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ദ്രജിത്ത് മുരളിഗോപി എന്നുള്ള രണ്ട് അഭിനേതാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് അഭിനേതാക്കളെ തന്നെയാണ് ആംബ്രോസ് വാസ് പോച്ചമ്പള്ളിയായിട്ട് ഇന്ദ്രജിത്തിനെയും മാങ്കുന്നച്ഛനായിട്ട് മുരളിഗോപിയും തന്നെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന് അത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ ഈ കഥ പിന്നെ വായിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് ഒന്ന് റസൂൽ പൂക്കുട്ടിയുമായിട്ടും മറ്റൊന്ന് സി ബി മലയിൽ സാറുമായിട്ടുമാണ് അവർക്കും ഈ കാസ്റ്റ് ഞാനിത് പറയുന്ന സമയത്ത് വളരെ വളരെ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചിന്തയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഇത് എഴുതി തീർന്നതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ദ്രജിത്തിനെയും മുരളി ഗോപിയെയും ഒക്കെ കാണുന്നതും അവ അവർക്കും ഈ കഥാപാത്രങ്ങളെ എന്താ പറയുന്നത് അവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു മാത്രമല്ല അവരും അവരും അത് ആ കഥാപാത്രങ്ങളെ മനസ്സേറ്റിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ താക്കോലിൻ്റെ പിന്നെ ഷാജി ചേട്ടൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഏൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് കുറേ നാളുകൾ നമുക്കത് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ നടന്നിരുന്നു ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെയും ഈ നടന്മാർ എന്നെ കാത്തിരുന്നിരുന്നു ഞാൻ അവരെയും കാത്തിരുന്നിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു 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 പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ട അഭിനയിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ആ നടന്മാർ അഭിനയിക്കേണ്ട പല മുഹൂർത്തങ്ങളും വളരെ സൂക്ഷ്മതയുള്ള വൈകാരിക മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് അത് കുറച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ മെഷേഡുമാണിത് അത് ഒരു ഒരു ലെവലിന് ഒരു ഘട്ടത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനോ അതിന് താഴേക്ക് പോകാനോ ഒന്നും പാടില്ല അത് വളരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് പോകേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഈ അഭിനേതാക്കൾ അവർക്കുള്ള പിന്നെ അഭിനയ സിദ്ധിയും പരിചയവും അതുകൂടാതെ ഈ അഭിനേതാക്കൾക്കുള്ള ഈ കഥ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലുള്ളൊരു ഒരു 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 എന്താ പറയുന്ന ഒരു അഭിരുചി ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു 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 വേറൊരു വാക്ക് പ്രയോഗിച്ചാൽ അതിന് ഒരു 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 തരം ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആക്ടിംഗ് ആണ് ബേസിക്കലി വേണ്ടത് ഇതിന് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളൊരു തരം ആക്ടിംഗ് ആണ് ഇതിന് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിലോ റൈറ്റർ എന്നുള്ള നിലയിലോ എനിക്ക് പറഞ്ഞ് മന പറഞ്ഞ് ശരി നന്നായി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു പാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും അത് അഭിനേതാക്കളുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് ടെക്നീഷ്യന്മാർക്കും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പം എൻ്റെ ഡി ഒ പി ആൽബി ആണെങ്കിലോ എഡിറ്റർ സിയാൻ ആണെങ്കിലോ അവർക്കും ഈ കഥാ സന്ദർഭങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവരായിരിക്കണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹീതനായിരുന്നു എന്നാണ് പറയേണ്ടത് എൻ്റെ ആൽബി ആയാലും സിയാൻ ആയാലും മുരളി ഗോപി ആയാലും പിന്നെ ഇന്ദ്രജിത്ത് ആയാലും ഇതിൽ അഭിനയിച്ച ആരായാലും എല്ലാവരും ആ കഥാ സന്ദർഭങ്ങളോട് ഇണങ്ങാനുള്ള മനസ്സ് നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആ കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ വിജയം എന്ന് ഫിറോസ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് ഇതിലിപ്പോൾ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ കാര്യവും എടുത്തു പറയേണ്ടി വരും റസൂൽ പൂക്കുട്ടി ശബ്ദമിശ്രണം ചെയ്യുന്നു ആൽബി ക്യാമറ ചെയ്യുന്നു ലൊക്കേഷൻ ഗോവയാണ് അത്തരത്തിൽ ഇതിലെ ടെ
സാന്നിധ്യമാണ് ശരിക്കും ഞാനതിനെ ഈശ്വരാധീനമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ സിനിമയിൽ പിന്നെ ശബ്ദ സംരചന സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ സമയം മുതൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് റസൂൽജിയുടെ കാര്യം പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല അതിനകത്ത് പിന്നീട് ആൽബി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് ക്യാമറ പോക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ താക്കോലിന് ഒരുപാട് പിന്താങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ശരിക്കും ആൽബിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത കഥ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആൽബിയുടെ ഒരു ശേഷിയാണ് അത് ശരിക്കും ജന്മസിദ്ധമായിട്ട് ആൽബിക്കുള്ളതാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് സിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന എഡിറ്റർ സിയാൻ നിരന്തരമായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതിനുശേഷം ഡെസ്കിലാകുമ്പോഴുമൊക്കെ നിരന്തരമായിട്ട് ഈ കഥാഗതികളെ സംബന്ധിച്ച സന്ദേഹങ്ങളും അപഗ്രഥനങ്ങളും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഈ ഈ ഈ കഥയുടെ പ്രകൃതങ്ങൾ കഥാപ്രകൃതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോറി സിറ്റുവേഷൻസ് ധാരാളം സംസാരിക്കുക അപ്പം അതായത് ധാരാളം സമയം അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് പോക്ക് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ സാന്നിധ്യവും താക്കോലിനെ എന്തെന്നില്ലാത്ത നിലയിൽ പിന്താങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ എന്താ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊരു യൂണിറ്റ് പോലെയായിരുന്നു ഒരു മനു ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ശരിക്കും ഈ കഥ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ അടുത്ത സീൻ അടുത്ത സീൻ അപ്പോൾ അതായത് കഥ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് കാണാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങളിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾ ബ്രേക്കുകളും കുറച്ച് നാളുകളുടെ അവധിയും പിന്നെ വീണ്ടും ഷെഡ്യൂളും ഒക്കെ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഓരോ സീൻ വരുമ്പോഴും ഈ കഥ ഇങ്ങനെ തീർന്നു വരുന്നത് പിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് അത് അതിലാകാംക്ഷയുറ്റ് ഇരുന്ന് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു സൃഷ്ടിയുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവ് ഷാജി കില്ലാസിനെ കുറിച്ച് പറയാതെ ഈ സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സംഭാഷണവും പൂർണ്ണമാകില്ല എന്നാണ് കേട്ടത് ഷാജി കില്ലാസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മലയാള സിനിമയിൽ അത്രയേറെ കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമകൾ ആക്ഷൻ സിനിമകളുടെ ഒക്കെ രാജാവെന്ന് പറയാവുന്ന ഷാജി കൈലാസ് താക്കോല് പോലെയൊരു സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവാകുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഷാജി കൈലാസ് താക്കോലിലേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ താക്കോൽ ഷാജി കൈലാസിലേക്ക് എത്തുന്നത് മലയാളത്തിൽ ഈ എന്താ പറയുന്ന ആക്ഷൻ സിനിമകൾ ത്രില്ലർ സിനിമകൾ ആ ചലച്ചിത്ര രൂപത്തിൻ്റെ കിങ്ങാണ് ഷാജി ചേട്ടൻ ശരിക്കും ഷാജി ചേട്ടനുമായിട്ട് എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് അടുപ്പമുണ്ട് പരിചയം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അടുപ്പമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി അടുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള അടുപ്പമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടങ്ങൾ പണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ പണ്ട് പോയി കാണുന്ന കാലം മുതലേയുള്ള അടുപ്പം കണക്കാക്കണം അന്ന് നേരിട്ട് പരിചയം ഉണ്ടാകത്തില്ല പിന്നീടാണ് വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് താക്കോലെത്തുന്നതും താക്കോലെത്തുന്നത് ഫിറോസിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് താക്കോലെത്തുന്നതും അദ്ദേഹം താക്കോൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൊടുക്കുന്നതും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഒരു സിനിമ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെല്ലുന്നു റൈറ്റർ എന്നുള്ള നിലയിൽ അങ്ങനെ ആ സിനിമയുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് ആ സിനിമ കുറച്ച് നീണ്ടുപോയി സിനിമ നടക്കാതെ വന്നു കുറച്ചുകൂടെ നീണ്ട് നീണ്ടുപോയി നടക്കാതെ വന്നു ആ സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പ പല കഥകളും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ താക്കോലിനെ കുറിച്ചുള്ള താക്കോലിൻ്റെ കഥ പറയുന്നത് ശരിക്കും അപ്പോൾ ഷാജി ചേട്ടൻ ഈ കഥയിൽ വല്ലാതെ ആകൃഷ്ടനായിരുന്നു അപ്പം ഫിറോസ് ഇപ്പം ചോദിച്ചതുപോലെ ത്രില്ലർ സിനിമകൾ ആണ് ഷാജി ചേട്ടൻ്റെ സിനിമകൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ താക്കോല് പോലെ ഒരു കഥ കഥയിൽ ഷാജി ചേട്ടൻ പ്രകടിപ്പിച്ച താൽപ്പര്യം അത് അതിനോട് കാണിച്ച താല്പര്യം ഞാനും കൗതുകത്തോടു കൂടി ആദ്യം നോക്കുന്നത് പിന്നീട് പോകെ പോകെ ഞങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഈ കഥയെപ്പറ്റിയും സ്ക്രിപ്റ്റ് പിന്നീട് വായിക്കുകയും തമ്മിൽ ഇരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കഥയിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കൗതുകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പങ്ങളുണ്ട് ഷാജൻ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമോഷണലായിട്ടുള്ള ഒരു സഞ്ചാരം ഷാജി ചേട്ടന് വളരെ താല്പര്യമായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിന് ഈ കഥ ലോകം അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പം വരുന്ന ആംബിയൻസ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഡയലോഗ്സ്
വൈകാരിക പ്രാധാന്യമുള്ളത് പല പലതരത്തിലുള്ള ചലച്ചിത്ര രൂപങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാവാം അതിൽ അതിൽ താക്കോലിപ്പം ആദ്യം അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാവാം പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഫിറോസ് പറഞ്ഞത് നേരാണ് ഷാ ഷാഹിച്ചേട്ടിനെ പറ്റി സൂചിപ്പിക്കാതെ ഇതിനെപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ ഒരു പരിസമാപ്തിയിലെത്തുകയില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മാനസിക അടുപ്പവും എല്ലാം ഉണ്ട് ശരിക്ക് അദ്ദേഹം തന്നെ ഈ താക്കോൽ പ്രദർശനത്തിന് എത്തിയ ശേഷം പറഞ്ഞ ഞാനൊരു നിർമ്മാതാവല്ല ഒരു സപ്പോർട്ടറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് സപ്പോർട്ടർ തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇതിന് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു സമയത്ത് സമയം മുതൽ അദ്ദേഹം അതിന് വേണ്ടി സഹകരിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം കൊച്ചു റോഷൻ ഷാജി കൈലാസിൻ്റെയും ആനയുടെയും മകനാണ് അതുകൊണ്ട് താരപുത്രം എന്ന് തന്നെ പറയും റോഷനിലെ നടനെക്കുറിച്ച് റോഷനിലെ പ്രതിഭയെക്കുറിച്ച് റോഷനിലെ വരുംകാല സിനിമാ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് റൂഷിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ സത്യത്തിൽ ഞാൻ താക്കോൽ പ്രദർശനത്തിന് എത്തിയ ശേഷമുള്ള ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞത് റൂഷിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുക അത് പക്ഷേ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ് ഇത് എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ഇത് റൂഷിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ മാത്രം ആണ് റൂഷിൻ്റെ സിനിമകൾ ഇനി ധാരാളം വരാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് റൂഷിൻ്റെ അഭിനയ സിദ്ധിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ധാരണ വരും എന്നുള്ളതാണ് റൂഷിനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനാ ഷാജിച്ചേട്ടൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല അത് അതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഷാജിച്ചേട്ടനോട് ഞാനത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ആംബ്രോസ് വാസ് പോച്ചമ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം വരത്തക്ക വണ്ണം റൂഷിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം ശേഖരിച്ചിട്ട് അതിനെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഷാജിച്ചേട്ടനോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഷാജിച്ചേട്ടൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയായിരുന്നു ശരിക്ക് റൂഷിൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലൊക്കേഷനിൽ വോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും ഈ മോണിറ്ററി കാണുമ്പോഴും ആദ്യം മോണിറ്ററി കാണുമ്പോഴും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആനി ചേച്ചിയുടെ അഭിനയ മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് മനസ്സിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ശരിക്കും പിന്നീട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ റൂഷിൻ ഒരു സാധാരണ സിനിമയിൽ ഒരു നായകൻ്റെ ഒരു കുട്ടിക്കാലം ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ല ഒരു ഈ ആംബ്രോസ് പാസ് പോച്ചമ്പള്ളിയുടെ കുട്ടിക്കാലം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം ഈ വളരെ സവിശേഷമായിട്ടുള്ള മാനസിക സ്ഥിതികളുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഈ ആംബ്രോസ് വാസ് പോച്ചമ്പള്ളി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു കുട്ടിക്കാല രൂപം ആ അവസ്ഥ രൂഷിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് ഈ വലുതായ ശേഷമുള്ള ആ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് കൂടി രൂഷിൻ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് രൂഷിൻ അത് നന്നായി ഗ്രാസ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ആനന്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനവും സംഭവവും ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും റൂഷിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടം തന്നെയാണ് ഇതിന് ധാരാളം പടങ്ങൾ വരും വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നതാണ് വാസ്തവം ഏതായാലും താക്കോൽ കൊണ്ട് പൂട്ടുകൾ തുറക്കപ്പെടുമ്പോൾ അനാവൃതമാകുന്ന സംഭ്രമജനകമായ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അത് നമുക്ക് വെള്ളിത്തിരയിൽ നേരിട്ട് തന്നെ കാണാം കിരൺ പ്രഭാകർ എന്ന സംവിധായകൻ തീർച്ചയായും മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു തൻ്റെ ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ആശംസകളും നേരിടുകയാണ് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഫിറോസ് പിന്നെ പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി എല്ലാവരും താക്കോൽ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം താക്കോൽ വിജയിപ്പിക്കണം